हे गाइस वेलकम टू माय चैनल आई एम योर फ्रेंड यू आर टीचर निशु शर्मा कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू गाइस आर गुड सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रोमांटिक एरा एंड यू ऑल नो वेल अबाउट लॉर्ड बायरन सो जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं बता देती हूँ माई चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम स्पेशली किसी भी स्टेट का टेट डी टी प्लस बी के वी एस वट एवर कोई भी टीचिंग एग्जाम है स्पेशल फॉर चाइल्ड साइकोलॉजी सी डी पी एंड इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज मैनी कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट्स सो लेट गेट स्टार्टेड हम रोमेंटिक एज के पॉइंट्स को ही बेसिकली मैं करवा रही हूँ और आई थिंक मैं रोमेंटिक एज को तो पूरा करवाऊंगी ठीक है तो लॉर्ड बायरन की बात कर लेते हैं आज हमने इससे पहले हमने जॉन किड्स के बारे में पी शैली के बारे में ली हंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एस टी कॉलेज के बारे में सो so, आज हम करते हैं लॉर्ड बायरन आई थिंक सबने लॉर्ड बायरन का थोड़ा बहुत नाम तो सुना ही होगा भाई और कुछ नहीं तो आई थिंक हम सेकेंड ईयर में होते थे तो पोएम होती थी शी वॉक्स इन ब्यूटी बहुत फेमस पोएम है और लॉर्ड बायरन की होती थी वो सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी सो so, इनका लाइफ जो लाइफ स्पेन था सेवनटीन एटी एट टू एटीन ट्वेंटी फोर तो यू जस्ट रिमेंबर द लाइफ स्पेन ऑफ रोमेंटिक्स बिकॉज दे आर सो मच इंपॉर्टेंट रोमेंटिक एज हर एग्जाम में आई जाती है इनके जो अंकल था उनका नाम था लॉर्ड विलियम बायरन अंकल का नेम था लॉर्ड विलियम बायरन और वहीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अपने नाम के साथ लॉर्ड बायरन को अटैच किया था तो इन्होंने अपने आप को लॉर्ड बायरन बोलना स्टार्ट किया था यदि हम बायोग्राफी की बात करें तो लॉर्ड बायरन इज नॉट अ काइंड ऑफ सिंपल पर्सन इनके जो फादर थे वो भी इसी टाइप के थे मतलब इनके जो फादर थे वो भी काफी सारी फीमेल्स के साथ उनका अट्रैक्शन रहता था और काफी सारी फीमेल्स को उन्होंने मतलब चीट किया यू कैन से कह सकते हो और काफी सारी वाइफ को उसके फादर ने छोड़ दिया था तो सेम कहीं ना कहीं जो इनका फैमिली बैकग्राउंड आप कह सकते हो लॉर्ड बायरन का डेट इज नॉट द पॉजिटिव एटमोसफेयर तो बायरन स्टार्टिंग से ही मतलब मूडी टाइप के आप कह सकते हो एक वॉयलेंट सी पर्सनैलिटी बन जाती है एक फ्लटी सी पर्सनैलिटी बन जाती है तो इस टाइप का लॉर्ड बायरन का जो चाइल्डहुड था ये वॉयलेंट थे रिबेलियस काइंड की जो इनकी पर्सनैलिटी आती है हमारे सामने और लॉर्ड बायरन के बारे में यू ऑल नो वैल इज अ वेरी फेमस पॉइंट ही अफेयर्स विद द मैनी वुमेंस बहुत सारी वुमेंस के साथ इनका अफेयर था एक छोड़ी एक पकड़ी वो वाला सीन था लॉर्ड बायरन का ठीक है एक लेडी ने तो इवन इनके लिए कमेंट किया था मैड बैड डेंजरस टू नो तो ये ये कोट आ चुका है डी टी प्लस बी के एग्जाम में मैड बैड डेंजरस टू नो कि मैड बैड कि पागल है बेवकूफ है डेंजरस टू नो और जिसको समझना बहुत मुश्किल है डेंजरस है तो हु इज डैट पर्सन तो डी टी प्लस भी मे कोट पूछा गया था तो यू जस्ट रिमेंबर द पर्सन इज लॉर्ड बायरन तो पर्सन कौन था लॉर्ड बायरन ऐसा नहीं है लॉर्ड बायरन को पढ़ने का बहुत शौक था भाई तो ही इज फॉन्ड ऑफ अलेक्जेंडर पॉप अब यू नो अबाउट द पॉप पर्सनैलिटी वंडरफुल तो पॉप की जो पर्सनैलिटी थी सब डरते थे पॉप से लिटरेचर में इतने जबरदस्त क्रिटिक थे वो सब पे कमेंट करते थे तो इन्होंने लॉर्ड पॉप को काफी पसंद किया था और ओल्ड टेस्टामेंट जो अपनी पुरानी पुरानी बाइबल्स हैं उनको भी पढ़ने में काफी इंटरेस्ट रखते थे लॉर्ड बायरन ठीक है लॉर्ड बायरन के फिर बहुत सारी फीमेल्स के साथ अफेयर हो जाते हैं जब भी इंग्लैंड में रहते हैं मतलब बहुत सारी फीमेल्स के साथ और इवन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सब प्रॉब्लम में आ जाती हैं औरतें कि इसको कंफ्यूज होता है किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना और ये इंग्लैंड को छोड़ के भाग जाता है ठीक है एटीन में तो जस्ट रिमेंबर एटीन में ये क्विट कर जाता है इंग्लैंड को छोड़ के एग्जिट कर जाता है भारत भाग जाता है और जाता है कहाँ पर इटली में जाता है और इटली में मिलता है किससे पी शैली से ठीक है तो ये तो जनरल सी बात रही बायोग्राफी की अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो हमें एग्जाम के लिए करने हैं सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना आपने बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी राइटिंग्स जब आप पढ़ते हो तो बार बार सुनते हो बायरोनिक हीरो बायरोनिक हीरो तो वट इज बायरोनिक हीरो लॉर्ड बायरन ने अपनी जितनी भी पोइट्रीज वर्क लिखे हैं तो उसमें हीरो को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया है मतलब इन द सेंस लाइक हीरो लवेबल भी है बट एंग्री भी है रिबेलियस भी है फिर कभी कभी हमें लगता है यार ये तो बहुत अच्छे वाला है मतलब कहने का बायरनिक जो हीरो है वो प्राउडी भी है वो मूडी भी है वो लवेबल भी है वो एंग्री भी है वो गुड लुकिंग भी है और वो मतलब लोग उससे इरिटेट भी हो जाते हैं ठीक है तो इस वो रिवेंच लेने वाला भी है तो इस टाइप का हीरो है तो ये टाइप की पर्सनैलिटी आप कोई भी पोइट्री पढ़ रहे हो कुछ भी पढ़ रहे हो और आपको जब ये सभी पर्सनैलिटी नजर आ रही हैं तो हम कह देते हैं कि इस वर्क का जो हीरो है वो बायरनिक हीरो है तो ये कहीं ना कहीं बायरनिक हीरो वाला कॉन्सेप्ट भी लॉर्ड बायरन ने क्रिएट किया है सो लेट गेट स्टार्ट वर्क तो वर्क पे आ जाते हैं तो लॉर्ड बायरन का जो सबसे पहला वर्क है डेट इज आवर्स ऑफ आइडलनेस 
आवर्स ऑफ आइडलनेस कहते हैं ना आइडल हम सुस्ते हैं खाली पड़े हैं वो घंटे मतलब अपनी खाली लाइफ स्टाइल को लिखना एक तरह से ये फर्स्ट वॉल्यूम थी इनकी पोइट्री की जस्ट याद रखना द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री देखो आपको ना कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन निकालने आना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट ए बिग एंड कंफ्यूजिंग टास्क आई डोंट नो जब स्टूडेंट मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं इंग्लिश लिटरेचर के संडे स्पेशल क्लास होती है तीन से चार घंटे की तो ऑलवेज ऑल स्टूडेंट इन स्पेशली हरियाणा की बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा तो हरियाणा के बच्चों को बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हवा होता है इंग्लिश लिटरेचर की यार समझ ही नहीं आता बट मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है।, है मुश्किल है लेकिन आप अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करें सो इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया लगेगा बस आपको समझने की देर है आप इंग्लिश लिटरेचर को लिटरेचर मत समझो कुछ भी पढ़ रहे हो तो सोचो ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन को निकाल रहे हैं अब आपको क्वेश्चन निकालने आना चाहिए लिटरेचर में तो आप कभी भी लिटरेचर में मार नहीं खाओगे आवर्स ऑफ आइडलनेस अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा द नेम ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लॉर्ड बायरन ठीक है फर्स्ट वॉल्यूम है पोइट्री की लॉर्ड बायरन की दिस वन अब 19 ईयर की एज थी इन्होंने लिखी थी तो बहुत सारे लोग इनको पसंद वैसे ही नहीं करते थे और इवन बहुत सारे लोग इनको पसंद नहीं करते थे लोगों ने इनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करे मतलब लोगों ने इनको बहुत ज्यादा इस वर्क के लिए मतलब कुछ अप्रिशिएट नहीं किया गया बल्कि इनको नेगेटिव कमेंट्स को ही फेस करना पड़ा था तो इन्होंने कहा कि मैं क्या तुम समझते हो भाई जो तुम पोइट हो तुम ही खास हो मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं सबने कहा देर इज अ नो स्टाइल कोई इसको लिखना नहीं आया कोई राइम नहीं है मतलब ऐसे करके कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसिज्म मिला इस वर्क को बहुत ज्यादा आवर्स ऑफ एल्डरनेस तो इन्होंने कहा लॉर्ड बायरन ने कोई बात नहीं मैं हूं ना लिखने के लिए तो इन्होंने इसी वर्क का रिप्लाई ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में आवर्स ऑफ एल्डरनेस का ही रिप्लाई लिखा इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉट रिव्यूअर्स ठीक है इंग्लिश बार्ड्स बार्ड्स आपको पता ना पॉइट को बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में तो इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉट रिव्यूअर्स 1809 में इसी वर्क का जो लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्री करी थी उनका आंसर देने के लिए इन्होंने सेकंड अपना वर्क लिखा ठीक है ये एक तरह से क्रिटिकल वर्क था तो बायरन का पहला क्रिटिकल वर्क भी आप इसको कह सकते हो समझते हो ना क्रिटिकल वर्क वो होता है जिसमें आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्रिटिसाइज करना इट डजेंट मीन कि आप उसकी बुराइया बुराइया निकाल रहे हो किसी इंसान के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें क्रिटिसिज्म का पार्ट होती है तो जब आप किसी इंसान को क्रिटिसाइज करते हो दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ठीक है तो इंग्लिश बार्ड एंड द स्कॉट रिव्यूअर्स के इज अ लाइक ऑफ क्रिटिसिज्म और ये क्वेश्चन पूछा गया था केवी के एग्जाम में कि दिस वर्क इंस्पायर्ड फ्रॉम द विच वर्क ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो पोप का जो डेंसियार्ड था यू नो वेरी फेमस वर्क अलेक्जेंडर पोप का फेमस वर्क है डेंसियार्ड डेंसियार्ड इज ऑल्सो ए क्रिटिकल वर्क ठीक है तो उस क्रिटिकल वर्क से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये वर्क लिखा था क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अलेक्जेंडर पोप को ये पसंद करते थे ठीक है ना इसके अंदर इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी एज है अपने टाइम के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सटायर किया था कि वाई हाउ दे कैन थिंक कि आई डोंट नो हाउ टू राइट व्हाट दे आर तो इन्होंने अपने टाइम के पॉइंट्स के ऊपर सटायर किया था कमेंट किया था इस वर्क के अंदर आपको ध्यान रखना है वैसे ही नाम से क्लियर हो जाता है इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स के रिव्यूज दिए होंगे भाई और अच्छे रिव्यूज क्यों देगा जब अगले को पहले बुरे मिले इसलिए ठीक है अच्छे रिव्यूज तो तभी देते हैं जब हमें कुछ अच्छा लगता है आपको मेरा वर्क अच्छा लगे तो मुझे रिव्यूज में आपके कमेंट्स आपकी लाइकिंग दे सकते हैं एज यू विश नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नथिंग इज कंपल्शन सो लेट गो शी वॉक्स इन ब्यूटी वेरी वेरी फेमस पोएम एवरीबडी नोज अबाउट दिस पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी इसके अंदर इसने जो फीमेल है कैरेक्टर है वो इसकी कजन है द नेम यू जस्ट रिमेंबर एन ए बिट्रिक्स विलमोट एन ए बिट्रिक्स बी ई ए टी आर आई के एस एन ए बिट्रिक्स विलमोट डब्ल्यू आई एल एम ओ टी ठीक है एन ए बिट्रिक्स विल मोट कजन ऑफ लॉर्ड बायरन तो शी वॉक्स इन ब्यूटी इसमें इसने कोई फीमेल को प्यार नहीं किया कि आई लव द गर्ल नो 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 ही जस्ट प्रेज द ब्यूटी ऑफ द डेट गर्ल द ब्यूटी ऑफ हर वॉक कि कितना ग्रेसफुली गेट गेट होता है ना चाल कितना ग्रेसफुली वो चलती है उस चीज को इन्होंने इस पोएम के अंदर दिखाया है ये सेकेंड ईयर में पढ़ी थी काफी अच्छी पोएम है नेक्स्ट इनका एक जो वेनिटियन स्टोरी है जो वेनिश कंट्री के ऊपर स्टोरी है उसके ऊपर इन्होंने एक स्टोरी बुक लिखी है डेट इज बैपो ये क्वेश्चन एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था केवी में पूछा गया था डी टी प्लस में पूछा गया था बैपो इज अ वर्क ठीक है जस्ट रिमेंबर क्योंकि हमें ध्यान रहता है लॉर्ड बायरन तो एक पॉइंट है तो हमें लगता ही नहीं यार ये तो पोइट्री ही नहीं है बट इट्स अ स्टोरी वर्क ऑफ वेनेटियन स्टोरी तो वेनिटी जो वेनेटियन कंट्री है उसके ऊपर ये स्टोरी है तो बैपो काफी बार एग्जाम में पूछा गया स्टार
और मैनफ्रेड का सब टाइटल है ड्रामेटिक पोएम ठीक है ड्रामेटिक पोएम इज अ मैनफ्रेड तो ड्रामेटिक पोएम इज अ सब टाइटल कहो अनदर नेम कहो मैनफ्रेड का मैनफ्रेड जो मैरी शैली ने एक वर्क लिखा था फ्रेंक स्टाइन फ्रेंक स्टाइन जो वर्क लिखा था मैरी शैली ने तो मैरी शैली की उसी वर्क की तरह इनका ये सेम वर्क है मैनफ्रेड ठीक है इट्स अ रिलेटेड टू सेम एज मैरी मैरी शैली जो पी शैली की वाइफ थे उनके वर्क से था और ये गोयथिक फिक्शन था गोयथिक समझ रहे हो जिसके अंदर ब्लड शेड हॉरर डर ड्रामा इस टाइप का होता है तो गोयथिक फिक्शन का टाइप ऑफ ड्रामा है ये मतलब पोएम पोइट्री है और एक क्विस्ट नरेटिव है क्विस्ट नरेटिव के अंदर क्या होता है एक यात्रा दिखाई जाती है मतलब किसी भी टाइप की और ये क्लोजेस्ट ड्रामा है क्लोजेस्ट ड्रामा मतलब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बायरन का कौन सा ऐसा वर्क है जिसके अंदर गोयथिक फिक्शन भी है क्विस्ट नरेटिव भी है और क्लोजेस्ट ड्रामा भी क्लोजेस्ट ड्रामा कौन से होते हैं क्लोजेट का मतलब क्लोज क्लोज ड्रामा क्लोज ड्रामा इन द सेंस जिनको स्टेज पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते यू जस्ट रीड ओनली द ड्रामा विच यू कैन रीड ओनली यू कांट परफॉर्म ऑन द स्टेज जिनको सिर्फ पढ़ा जाता है स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता डेट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट ड्रामा तो यहां से आपको यही पॉइंट याद रखना मैनफ्रेड एक ऐसा वर्क है जो क्लोजेस्ट ड्रामा भी है गोयथिक फिक्शन भी है क्विस्ट नरेटिव भी है और मैरी शैली के फ्रेंकस्टाइन जैसा वर्क है सेम ठीक है ये पॉइंट याद रखना यहां से नेक्स्ट है चाइल्ड हर ओल्ड प्लिग्रेस तो इसके अंदर ये एक नरेटिव पोएम है फोर पार्ट्स के अंदर ठीक है इट्स नरेटिव पोएम इज अ रिटर्न इन द फोर पार्ट इसके अंदर म्यूज लेंथे को जो है म्यूज लेंथे को इसने दिखा रखा है इस पोएट्री के अंदर म्यूज है म्यूज होता है ना देवी लेंथे को दिखाया रखा है और स्पेंसर के जो वर्ड्स हैं स्पेंसर का जो राइटिंग स्टाइल है उनसे इंस्पायर्ड है तो जस्ट रिमेम्बर विश पोएम इज इंस्पायर्ड बाय द स्पेंसर राइटिंग स्टाइल ऑफ बायरन तो जस्ट रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस पोएम चाइल्ड हर लोड पिलग्रिमेज ठीक है नेक्स्ट है केन केन इज अ यूनिक नेम यू जस्ट रिमेंबर वट इज केन एवरीबडी नोस अबाउट पैराडाइज लोस्ट तो पैराडाइज लोस में एडम एंड ईव सबको पता है तो जब एडम को जाना होता है अर्थ पे तो उस टाइम एडम को एक ड्रीम दिखाया जाता है कि तेरे बच्चे होंगे वो सफर करेंगे ऐसा कुछ करके ठीक है तो एडम के बच्चे हैं एक का नाम है केन और बेटे का नाम है एबल ठीक है केन एंड एबल तो जो केन है वो अपने भाई एबल को मर्डर करती है तो ये ड्रीम एडम को दिखाया जाता है जब उसको अर्थ पे भेजना होता है और उसी ड्रीम को लॉर्ड बायरन ने एक वर्क की फॉर्म में लिख दिया द नेम ऑफ द वर्क इज केन नथिंग इंपॉर्टेंट यू जस्ट रिमेंबर जस्ट टाइटल नेक्स्ट है द विजन ऑफ जजमेंट इंपॉर्टेंट वर्न बहुत बहुत बार टाइटल एग्जाम में पूछा गया है द विजन ऑफ जजमेंट ये सऊदी का जो वर्क था जो रिस्पॉन्स ऑफ सऊदी वर्क जो सऊदी ने वर्क लिखा था जजमेंट करके जजमेंट करके उस वर्क को इन्होंने रिस्पॉन्ड किया था जो रॉबर्ट साउदी थे उन्होंने क्या कहा था कि सेटेनिक स्कूल से बिलोंग करते हैं सेटेनिक स्कूल मतलब शतानों वाला स्कूल इन द सेंस जिनकी पोइट्री में कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं होता तो रॉबर्ट साउदी ने इनके ऊपर कमेंट्री करी थी और उसी कमेंट्री का रिस्पॉन्स करते हुए लॉर्ड बायरन ने लिखा था द विजन ऑफ जजमेंट ऑक्टेबा रिमा के अंदर और इसके अंदर इन्होंने जॉर्ज द थर्ड जो किंग थे उसको अप्रिशिएट किया था यू जस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट द वर्क ऑफ लॉर्ड बायरन इन विच वर्क ही अप्रिशिएटेड जॉर्ज द थर्ड किंग एंड ही क्रिटिक रॉबर्ट साउदी तो रॉबर्ट साउदी को क्रिटिक किया था और जॉर्ज थर्ड को अप्रिशिएट किया था द विजन ऑफ जजमेंट एंड द लास्ट बट नोस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट इज जॉन जुआन तो एवरीबडी नोज अबाउट डॉन जुआन ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट वर्क है इनका काफी इंपॉर्टेंट है जॉन डुआन तो जॉन जुआन इसके अंदर एक कैरेक्टर है जो वुमेनाइजर तो नहीं होता बट वो बहुत सारी लेडीज को सिड्यूस करता है जैसे लॉर्ड बायरन खुद हैं उसी टाइप का एक कॉन्फ्लिक्ट सा कैरेक्टर है जॉन डुआन इसके अंदर जो उसकी मदर होती है जॉन डुआन की वो हमेशा उसको दूर रखती है कि वो लड़कियों से ना मिले बट इनफैक्ट वो बहुत लड़कियों से मिलता है बहुत लड़कियों से सेक्सुअल रिलेशन में रहता है तो इस टाइप की जो स्टोरी होती है इसमें सिक्सटीन थाउजेंड के आसपास लाइन है 16 कैंटोस फिनिश्ड हैं यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट और वन कैंटो अनफिनिश्ड है किसका गाइस जॉन जुआन का ठीक है तो आई थिंक इज अ मेजर अबाउट इज स्टेट हुआ यूपी टेट मतलब किसी भी स्टेट का कोई भी टीचिंग का टेट एग्जाम है उसके लिए डी टी प्लस भी और के वी एस उन सबके लिए इंग्लिश सफिशियंट है जो मैं आपको करवा रही हूँ बस यू जी सी नेट के लिए थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा लेकिन बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा तो होप सो गाइज यू लाइक माई लेक्चर इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज बिकॉज यू नो ऑल वेल जस्ट यूर वीडियोज यू आर लाइकिंग यूर कमेंट्स यू आर शेयरिंग री इन्फोर्स मी टू मेक न्यू वीडियोज सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू आर री इन्फोर्समेंट एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भाई uh, आगे भी तैयारी चलती रहेगी तो सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा जरूर बने 
और यदि आप कहीं से भी हैं आपको यदि इंग्लिश लिटरेचर की कोचिंग चाहिए तो संडे स्पेशल क्लास होती है तीन से चार घंटे की आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं वो और भी डीप में होता है आपको पता ऑनलाइन में इतना नहीं पढ़ा पाते दस मिनट में सब कुछ साथ में आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इंग्लिश लिटरेचर का किसी भी एग्जाम का तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सेवन सिक्स सेवन सेवन नाइन फोर अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच बाय